Bienvenidos a esta presentación y muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Marister Barreda y como Marta y Lucía, a quienes seguramente vieron en las presentaciones anteriores, también colaboro con Compartir Fundación Social como miembro de su patronato. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a alguien muy especial. Me refiero a una mujer orgullosamente indígena que ha realizado un trabajo extraordinario en favor de sus iguales en su estado natal con impacto a escala nacional y por lo mismo la ganadora al premio al liderazgo social en esta 32 segunda edición de los premios Compartir. Ella es la licenciada Rosenda Maldonado Godínez. Estoy convencida de que ahora que conozcan un poco de su historia, a través del video que veremos a continuación, van a estar totalmente de acuerdo con la selección que hizo nuestro jurado. Ojalá que su trabajo los emocione tanto como a nosotros y nos ayuden a difundirlo para que conozcan en todos lados y muchas mujeres y hombres se sumen a su causa. Este buen trabajo de las personas y organizaciones que conforman la sociedad civil organizada en México son las noticias importantes que quisiéramos que ocuparan los titulares de los medios. Por último, les comento que al final del video, Rosenda nos dirigirá unas palabras. Gracias de nuevo. En la vida de los líderes sociales es muy importante su historia y más específicamente su infancia, su casa, el lugar en el que crecieron, la relación con sus padres, su entorno, esa sensibilidad infantil que observa y aprende, que atesora o rechaza. Rosenda observa la vida de las mujeres de su comunidad, el poder de los hombres. Esas mujeres de la cocina, del quehacer y del silencio. Esas mujeres sin voz, ni voluntad visible. Se llena de preguntas. En su mente niña, sueña. Y ya quisiera que esos sueños fueran realidad. Ella no quiere ser como las mujeres de su comunidad. Quiere ser otra. Rosenda Maldonado Godínez no conoció obstáculos insuperables. A pesar de su naturaleza enfermiza, luchó por estudiar en su natal Tlaxco, municipio de Guayacocotla, Veracruz, pequeña comunidad a 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde llueve casi todo el año. Ya en la adolescencia, se muda a la cabecera del municipio, donde termina el bachillerato y se da cuenta de que la vida de las mujeres, los hombres y los niños es igual que en su comunidad. Sin embargo, ella ha tomado una decisión que la acercará aún más a realizar sus sueños. En Morelia, cursa la carrera de Derecho. Cada vez está más preparada y con las armas necesarias para volver en 1998 a su querido Veracruz, donde se convierte en asesora legal de la Agrupación de Derechos Humanos Xochitepetl AC. Aunque en un principio su actividad estuvo enfocada a la promoción de los derechos humanos, prestando un servicio legal gratuito en problemas agrarios y excarcelación de presos indígenas, su atención se vuelca en especial hacia las mujeres. Con ellas y por ellas ha luchado contra la violencia. Les ha restituido la voz. Ha abierto el camino de la esperanza. Las mujeres indígenas de hoy han vuelto a tener participación en esa sociedad a la que tanto han dado. En más de 20 años, las demandas crecen y se amplía su atención. Ahora, 
Rosenda también pelea con ellas para que sean las legítimas propietarias de sus tierras. Derecho fundamental que representa la seguridad de su vida y su descendencia. Se interesa también por el voto femenino y por los derechos indígenas en materia electoral. Así, se enlista como consejera electoral distrital en diversos procesos. Transita por innumerables cursos, conferencias y talleres sobre sus temas de trabajo tanto en México como en Ecuador y España, que van ampliando cada vez más su campo de acción en lo local, estatal y nacional. En 2016 y 2017, impulsa, junto con otras organizaciones del Estado, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Por medio de campañas de difusión que ninguna instancia o dependencia del gobierno realiza, informa a la comunidad sobre sus derechos, el acceso a la justicia, la importancia de su participación ciudadana y política, y su ejercicio y validez ante las instancias competentes. Colabora activamente en diferentes foros de consulta, organizaciones e iniciativas públicas y privadas para incidir en una legislación que favorezca en el posicionamiento de los problemas y necesidades de las comunidades que procura. Es una de las fundadoras y actual coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y territorio, integrante de la Secretaría Técnica de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y preside la agrupación en la que inició su trabajo hace 22 años. Al día de hoy, sigue atendiendo a la población indígena, convirtiéndose en un referente no solamente en las comunidades que representa, sino también para las instituciones que ejecutan las políticas públicas. Volver entonces tiene sentido. Volver para cumplir los sueños de aquella niña. Volver para mirar a su pueblo, a las mujeres que ya se pueden defender. Volver y ver rondar la alegría en los hogares, en los niños. Volver para ver cada día un país más justo. ¡Qué bueno es, Rosenda, tenerte con nosotros! Compartir Fundación Social Tiene el honor de reconocer a Rosenda Maldonado Godínez con el Premio a Liderazgo Social por su trayectoria de trabajo honesto, comprometido y fecundo en la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos y de las mujeres indígenas a partir del diálogo, la conciliación y las vías legales para que accedan a mejores condiciones de vida con un trato respetuoso e igualitario, así como por demostrar que a partir del trabajo conjunto entre sociedad civil organizada, gobierno y otros actores sociales, es posible emprender acciones que resuelvan los problemas de la población. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosenda Maldonado Godínez, soy indígena otomí de la Sierra Norte del Estado de Veracruz. Y agradezco enormemente a Compartir Fundación Social por este reconocimiento que me hacen el día de hoy. También agradezco a todas aquellas personas que de alguna u otra forma han aportado para que el día de hoy yo me encuentre en este espacio. Eh, decirles que a lo largo de dos décadas de trabajo, la principal problemática que he venido atendiendo es la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres indígenas justo por la violencia de que son objeto en sus diversos tipos y modalidades. También a lo largo de estas dos décadas de trabajo en esta región he identificado tres problemáticas principales. La primera es el limitado e inaccesible acceso a la justicia justo por las condiciones de marginación y pobreza en la que vive la mujer indígena. Y aunque el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno de este derecho, el mismo se aborda desde un enfoque monocultural, monolingüe y ajeno a la visión indígena. Otra problemática también que he identificado es la limitada o nula participación en los espacios de toma de decisión y ejercicio de poder. Eh, la mujer, las mujeres, pero en especial la mujer indígena, eh, tienen, estamos relegadas al espacio privado. 
y aunque hay avances eh, eh, enormes en, en materia de igualdad, también es cierto que existen muchas limitantes. Por ejemplo, tenemos la creación de los 13 distritos indígenas, pero en solo tres de ellos eh, hay, está una mujer encabezando a, a, a un distrito indígena. Eh, la otra problemática es la falta de acceso a la tenencia de la tierra, que es una de las mayores desigualdades que se viven en nuestro país. De acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional, del 100% de eh, titulares de derechos ejidales, solo el 21% son mujeres. Y del 100% de presidencias de comisariados ejidales, solo el 4% son mujeres, sin que existan datos desagregados para mujeres indígenas. Entonces, estas problemáticas yo las he abordado desde dos ejes. El primero, de derechos humanos de los pueblos indígenas, y el segundo, de derechos de las mujeres indígenas. Y abordando desde, eh, con procesos de intervención comunitaria, mismas que siempre son adecuadas a la, a la región y con el aval también de las mismas participantes. Esta la realizo a través de diversas acciones. Justo como comentaba, como saben, soy abogada indígena y por ello una parte de lo, de lo que he aprendido he decidido regresarlo a la comunidad, brindando atención legal gratuita, principalmente a mujeres indígenas, aunque se atiende también a población de escasos recursos económicos. Y esta atención legal la realizo no solo en oficinas, sino también directamente en las comunidades de donde son originarias principalmente las mujeres indígenas. También mediante procesos de formación y capacitación a grupos de mujeres indígenas, impulso y fomento los liderazgos como una parte importante también de la formación de las mujeres indígenas para el avance en sus derechos. También el conocimiento de derechos eh, se hace a través de campañas de difusión de materiales impresos. La incidencia en políticas públicas para que las políticas y programas de gobierno incluyan la perspectiva de las mujeres indígenas. La articulación y vinculación, justo porque el trabajo no se puede hacer de manera sola, sino que hay que articularnos y vincularnos con otras organizaciones y redes, y eso es lo que he hecho, también con instancias gubernamentales, con entes políticos, y justo para garantizar también el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Por ello, eh, no me queda también otra más que agradecer a compartir Fundación Social por esta loable labor que realizan, como es el de reconocer eh, los aportes que hacemos eh, a este país las defensoras y defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Es cierto que nos encontramos en tiempos difíciles justo por también este problema sanitario del COVID-19. Estas problemáticas que ahora les comentaba se han agudizado justamente también y pegan de manera diferenciada a las mujeres y niñas indígenas. Por ello, invito a todas aquellas personas que el día de hoy me ven y me escuchan a que se sumen a iniciativas como esta que yo realizo, porque estoy convencida de que si todas y todos aportamos nuestro granito de arena, como en otros tiempos, saldremos adelante. Muchísimas gracias.